যাদের কোন ফরজ নফল কোন আমল আল্লাহ সুমাতালা গ্রহণ করবেন না কারা তারা কোন মা বাবার অবাধ্য সন্তান মা বাবাকে কষ্ট দেয় মা বাবার ন্যায্য দাবিকে মানে না মা বাবার ন্যায়সঙ্গত নির্দেশকে ফলো করে না বড় কঠিন একটা জায়গা মানতেই হবে আল্লাহ এবং তার রসুল সাল্লা সাল্লামের পরে যার নির্দেশ মানতে আমি বাধ্য কে সে আমার জন্মদাতা বাবা এবং মা যতক্ষণ সাধ্যে কুলায় মানতে হবে শুনতে হবে আজ আমাদের অবস্থা হয়ে গেছে যে আমরা ওই যে এর আগে একটা হাদিস আপনাদের শুনেছিলাম পনেরোটি বদভ্যাস যখন কোনো জাতির ভিতরে আসবে তখন আল্লাহর গজব সেখানে সে জাতির উপরে চলে আসবে তার ভিতরে একটা হলো একটা সময় আসবে কেউ তার আগে মানুষ বইয়ের কথা শুনবে মায়ের কথা শুনবে না দোস্তকে সময় দিবে বাপকে সময় দিবে না আজকে সেই সময়টা এসে গেছে আমাদের উচিত মা বাবার নির্দেশকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে দেখা আমরা জানি বৃদ্ধ বয়সে মা বাবা অনেক অযৌক্তিক নির্দেশ করবেন মনে রাখতে হবে আপনি যখন ছোট শিশু ছিলেন তখন যত নির্দেশ করতেন মা বাপকে যত কিছু চাইতেন দাবি করতেন তার সবগুলাই প্রায় কি ছিল অযৌক্তিক ছিল কিন্তু মা বাবা কখনো আপনার প্রতি বিরক্ত হন নাই আর আপনি এখন বলতেছেন না আব্বার কি কথা কোনো যুক্তি খাটে না মা এটা বলছেন এটা কি এটা অন্যায় কথা বলতেছেন জি ওই অন্যায় কথাটাই আপনাকে মানতে হবে যদি সেটা মানতে গিয়ে কারোর প্রতি অবিচার করা না হয় আল্লাহর কোনো হুকুম লঙ্ঘন না হয় ছোট্ট একটা গল্প বলি এক বাবা বৃদ্ধ বয়সে একেবারে জীবন সায়ান্নে মৃত্যুর আগ মুহূর্তে তিনি তার ছেলে খুব ভালো বাবার খুব খেয়াল করে তো ছেলের মনের ভিতরে আসছে যে আমি বাবার মনে হয় সব রকমের হক আদায় করে ছেড়ে দিয়েছি আসলে সে খুব খেদমত করত তো বাবা একদিন ডাইকে বললো যে বাবা আমার একটা জিনিস মনে চাইতেছি বলেছে বলো বাবা কি মনে চাইতেছি তোমার জীবন দিয়ে ফলামো তোমার জন্য কো বাবা আপেল খাইতে মনে চাইছি কোয়া এই একটা কথা হইলো আপেল নিয়ে আসছে বাজার থেকে আপেল নিয়ে আসা ঝুড়িতে দিছে বাবা তুমি খাও কত খাইতে মনে চায় শেষ হয়ে গেলে বলবো আবার এনে দেবো বাবা বলে যে বাবা আমার তো ও যে পাহাড়টা আছে আমাদের বাড়ির পাশে ওই পাহাড়ের উপরে উঠা ওখানে বসে আপেল খাইতে মনে চাইতেছে ছেলে চিন্তা করলে হায় রে বাপে এই বুড়া বাপ হাঁটতে পারে না মাথায় করে উঠাইতে হবে আপেল সহ আচ্ছা যাক বাপে চাইছে যেহেতু মরে যাবে আমার জন্ম দিছে আল্লাহ তার নির্দেশ মানতে আমাকে বাধ্য করেছেন তো ছেলে বাপেরে কান্দে করে নিয়ে আপেল সহ পাহাড়ের উপরে উঠে গেছে পাহাড়ের উপরে ওঠার পরে ওখানে যে বাপে বলে যে দাও আপেলগুলো দাও তো ঝুড়ি দিছে আর বাপে একটা একটা করে নিচে ফেলে দিচ্ছে ছুঁড়ে ছুঁড়ে নিচে ফেলে দিচ্ছে সবগুলো ফেলানো শেষ হয়ে গেছে আর এবার ছেলেকে বলতেছে যাও নিয়ে আসো ছেলে তো ফেল ফেল করে টাকা রয়েছেন কিছু বলা যাবে না বাবা নির্দেশ গেছে কষ্ট করে আবার নিচ থেকে আফেলেগুলো কুড়ে কুড়ে আবার আনছে আনার পরে আবার বাপে ফেলে দিস দিয়ে কয় যাও আবার নিয়ে আসো কারণ ছেলে বাপের দিকে তাকাচ্ছে কয় যাও তুমি না ছেলে তুমি না আল্লাহ সন্তুষ্টি চাও তুমি না বাপের সব কথা মানতে বাধ্য যাও আমি নির্দেশ করছি চলে গেছি আল্লাহকে চা সে নেক ছেলে বাপে আবার ফেলা দিস এবার ছেলে আর নড়তে চায় না পাগলামের একটা সীমা আছে তো কত রকম পাগলামি করবে উনি এবার তখন বাবা বলতেছে বাবা খুব বেশি তোমার রাগ হচ্ছে না খুব মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে যে হ্যাঁ এই বুড়া বাপে কি শুরু করছে তোমাকে একটা কথা বলি বাবা আমি এখানে আপেল খাওয়ার জন্য আসি নাই আমি তোমাকে একটা জিনিস শেখানোর জন্য আসছি বলে কি বললেন যে তুমি যখন ছোট ছিলা পিচ্ছি ছিলা তখন তোমাকে আমি বল কিনে দিছিলাম তুমি বল চাইছ এরপর তুমি বলছো না বল হইলে হবে না আমি পাহাড়ের উপরে যাই খেলবো আসছো পাহাড়ের উপরে ভালো কথা অযৌক্তিক নির্দেশ তাও মানছি তখন তুমি এই বলটা খেলতে গিয়া কত সবার যে নিচে ফালাইছ তার কোনো হিসাব নাই আমি সেই বল নিচ থেকে কুড়ে বারবার আয়না দিছি তুমি আজকে আমার আপেল তিনবার কুড়ে আ তোমার কাছে বিরক্তি লাগতেছে যে বাপা অযৌক্তিক নির্দেশ করতেছে তুমি ছেলে এরকম অযৌক্তিক নির্দেশ শত শতবার আমাকে করছো সেদিন আমি তোমার নির্দেশ মানতে গিয়ে আমার কোনো মনে কষ্ট হয় নাই আমি ওই বল আইনে আরো চুমা দিয়া তোমারে দিছি তুমি ফালাইছ আমি আইনে আইনে দিছি আজকে তুমি আপেল কুড়াইতে গিয়ে তোমার কষ্ট হচ্ছে না মনে কষ্ট হচ্ছে সেদিন তোমার বল কুড়াইতে গিয়ে আমার কোনো মনে কষ্ট হয় নাই ছোটবেলায় পেশাব পায়খানা করে সব নষ্ট করি আমরা মা বাবা সেগুলো ছাপ করেন ঘৃণ করেন না ঘৃণা হয় না তাদের মহব্বতের সাথে করে আরও চুমা দেয় আর বুড়া বয়সে মা বাবা যদি বিছানা পেশাব পায়খানা করেন তাহলে আমাদের ঘৃণা লাগে না হয়তো করি কিন্তু সে আন্তরিকতা মমতা থাকে না এই জন্যই কোনো সন্তান সারা জীবন ধরে মা বাবার যত খেদমতি করুক না কেন 
মা বাবার হক পরিপূর্ণভাবে আদায় করা এটা কঠিন একটি ব্যাপার এই জন্য এই দিকটা খেয়াল রাখতে হবে যদি কেউ মা বাবার নির্দেশকে লঙ্ঘন করে তাহলে এই ব্যক্তি কপাল পড়া ব্যক্তিদের ভিতরে সামিল হবে তার কোনো এবাদত নফল ফরজ কোনো এবাদত কবুল হবে না মা বাবার যদি কি হন না ফরমান হন আল্লাহ আমাদেরকে এবাদত করুন